Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal Ka Charu Deye Gaan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando, since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwa Sidi Ude, Sevanathinde, Yed Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadi Ude Vishwa Sam, Janadi Ude Vishwa Sam, നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകട സമയത്ത് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ടി പി സമീര ടീച്ചറും കുടുംബവും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് സമീര ടീച്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു ചെറുതാഴം കക്കോണിയിൽ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം കക്കോണിയിലെ ഇ എം എസ് വായനശാല പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീവെച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമം ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു രാമന്തളി ചൂളക്കടവിൽ ഓട്ടോ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനും രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പറുമായ സി ജയരാജിന്റെ ഓട്ടോയാണ് അക്രമികൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാടിപ്പുഴ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പാലത്തിനായി പതിനൊന്ന് കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകട സമയത്ത് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ടി പി സമീര ടീച്ചറും കുടുംബവും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് സമീര ടീച്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു സംഭവസ്ഥലത്ത് കണ്ട കാഴ്ച അതിദയനീയമായിരുന്നുവെന്ന് കോറമണ്ഡൽ എക്സ്പ്രസിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ടി പി സമീര ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഏഴു മണിന്റെ ഉള്ളില് ആറരയാവുമ്പോ അവിടെ മറ്റേ ഒഡീഷയിൽ എത്തിയപ്പോഴ് ട്രെയിൻ നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന ബോഗി ഇങ്ങനെ ചെരിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അപ്പൊ ട്രെയിൻ പിന്നെ അപകടത്ത് പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി ബോഗി അത് പിന്നെ നിർത്തുന്നത് വരെ ബോഗിൽ നിന്നു അതിന് ശേഷം മെല്ലെ അത് ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു മെല്ലെ നടന്ന് ഡോറ് വല്ല ഉയരത്തിലായിരുന്നു ചേർന്നിട്ട് അപ്പം ഡോറിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പം കൂട്ടക്കരച്ചിലുകളും പിന്നെ കുറെ ആള് ബന്ധുക്കളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കരയലും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബോഗി ഫുള്ള് വിട്ട ടയറ് മുകളിലോട്ടായിട്ട് മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അപ്പൊ അവിടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ യാത്രക്കാറും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ ഓടി വന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പിന്നെ കുറെ ബോഡികളെ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ വീണ് കിടക്കുന്നതും ഭയങ്കര ഒരു പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മളെങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി പറ്റുന്ന നമ്മളെ ബോഗിയിലുള്ളവരെല്ലാം താഴെ ഇറക്കാനും സഹായിച്ചു നമ്മളെ ബോഗിയിലുള്ളവരിൽ നമ്മളെ താഴെ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചു പിന്നെ വില്ലേജിൽ ആ ഗ്രാമത്ത് താമസിക്കുന്നവര് നമുക്ക് വഴിയെല്ലാം പറഞ്ഞു മെയിൻ റോഡിലെത്തി അപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കുറെ ബോഡി അവിടെ കുറെ ആള് മരിച്ചിട്ട് അവിടെ റോഡുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് അതും കണ്ടു പിന്നെ കൂട്ടക്കരച്ചിലും 
ബ്ലഡ് ഒഴിച്ചതും പിന്നെ ട്രെയിൻ നക്കിയിട്ടാണ് അതിലെങ്ങനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഒന്ന് ഉടനെ ആംബുലൻസ് എത്തി നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് ട്രെയിൻ കുളിച്ചെടുത്തു കുറെ കുട്ടികളെ എല്ലാം അതിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തി നമ്മള് മെയിൻ റോഡിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് ഒരു ടാക്സി ആക്കി പോയി ഭുവനേശ്വറിൽ ഇപ്പം രാവിലെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒമ്പത് മണിക്ക് ചെന്നൈയിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ യാത്ര ട്രെയിനിൽ ചെയ്ത ഫുഡും വെള്ളവും എല്ലാം ഇവര് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് ചെരിഞ്ഞ കോച്ചിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അതിദയനീയമായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ ചുറ്റും കൂടിക്കിടന്നതായി സമീര ടീച്ചർ പറയുന്നു പരിക്കേറ്റ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് അപകടം നടന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആംബുലൻസുകൾ എത്തിയിരുന്നു ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ ദീർഘദൂരം നടന്നാണ് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള ദേശീയപാതയിലേക്ക് ഇവർ എത്തിപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്നും അവർ കാറിൽ ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് തിരിച്ചു തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നും ടി പി സമീര ടീച്ചർ പ്രതികരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം കക്കോണിയിൽ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം കക്കോണിയിലെ ഇ എം എസ് വായനശാല പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീവച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സി പി ഐ എം ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് ചെറുതാഴം കക്കോണിയിൽ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസായ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിനു നേരെ അക്രമമുണ്ടായി ഓഫീസ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം ചുമർ തീപടർന്ന നിലയിലാണുള്ളത് വാതിലിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസികകൾ കത്തി നശിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ പത്രം വായിക്കാൻ എത്തിയവരാണ് സംഭവം കണ്ടത് ഇന്നലത്തെ ഈ സംഭവം കക്കോണി വായനശാലക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അക്രമം ആരാ നടത്തിയത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ അറിയില്ല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളതിനെ വിലയിരുത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസിനതിൽ പങ്കുണ്ടോ സംഘപരിവാര ശക്തികൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് സംഘപരിവാര ശക്തികൾക്കാണ് അതിൽ ചില മുൻകൈ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് കാരണം ഈ കക്കോണി പ്രദേശത്ത് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരില്ല ഉള്ളത് സംഘപരിവാര അനുകൂലികളായിട്ടുള്ള ഏതാനും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ആഘോഷിച്ചത് അതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് പതിനാറാം വാർഡിലെ സംഘപരിവാര ശക്തികളുടെ നിലപാട് എന്ത് എന്നുള്ളത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്താതെ യു ഡി എഫിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർക്കിവിടെ ചില വോട്ടുകളെല്ലാം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് വോട്ടുകൾ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വോട്ട് അതല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വോട്ടെല്ലാം അവർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണയും അവർ വോട്ട് മറച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയിട്ട് പോലും ഇത്തവണ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതെ സംഘപരിവാര ശക്തികൾ അങ്ങനെ തന്നെ വോട്ട് മറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചില ജാതി സംഘടനകളെ വെച്ചാണ് ഈ സംഘപരിവാര ശക്തികൾ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് ആ കളിയെല്ലാം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആവൽക്കരമായിട്ടുള്ള കളിയാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് ഏതായാലും വളരെ സമാധാനപരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തോടെ യു ഡി എഫും സംഘപരിവാര ശക്തികളും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് എന്നതാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തുടർന്ന് പരിയാരം പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുതാഴം കക്കോണിയിൽ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസായ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ അക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു നിരവധി പേർ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു ചെറുതാഴം കക്കോണിയിൽ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസായ ഇ എം എസ് മന്ദിരം പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സംഭവം ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് പീരക്കാന്തടത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം കക്കോണിയിൽ സമാപിച്ചു നിരവധി പേർ
മെമ്പറുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകൻ്റെ വീടിനു നേരെ പടക്കമറിയുക ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് ആ വലിയ പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഗുണ്ടാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് വീട്ടുകാരാകെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടുകാരാകെ ഭയന്ന് വിഹുലരായി എന്നിട്ടും അങ്ങോട്ടൊരു പ്രകോപനവും ഉണ്ടായില്ല രാമന്തളി ചൂളക്കടവിൽ ഓട്ടോ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനും രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പറുമായ സി ജയരാജന്റെ ഓട്ടോയാണ് അക്രമികൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് രാമന്തളി ചൂളക്കടവിലെ സി ജയരാജന്റെ ഓട്ടോ ആണ് അക്രമികൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനും രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പറുമാണ് സി ജയരാജൻ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിലായിരുന്നു കെ എൽ അമ്പത്തൊമ്പത് ജെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്പർ മഹീന്ദ്ര ആൽഫ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓട്ടോ കത്തുന്നതായി കണ്ടത് സംഭവം അറിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാടിപ്പുഴ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പാലത്തിനായി പതിനൊന്ന് കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു പാടിപ്പുഴ പാലത്തിന് ഭരണാനുമതിയായി പതിനൊന്ന് കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിരുന്നു തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ പ്രദേശവാസികളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു വാർഡ് കൌൺസിലർ വി കെ നിഷാദ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശോഭന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ അന്നൂർ നിവാസികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ എത്താൻ സാധിക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ആരോഗ്യ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ആരോഗ്യ ജാഗ്രത എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വാർഡിൽ നിന്നും നിശ്ചയിച്ച അഞ്ചു പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് ഒരാൾക്ക് അൻപത് വീടിന്റെ ചുമതല നൽകി ഈ വീടുകൾ ജനപ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കുടുംബശ്രീ റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിക്കുകയും മാലിന്യ സംസ്കരണം പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണം വയോജനക്ഷേമം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതോടൊപ്പം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ആരോഗ്യസേനാ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർ ബി കൃഷ്ണൻ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റിട്ടയർഡ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ഇ ശശിധരൻ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പെരിങ്ങോ മുസ്തഫയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സർവകക്ഷി മൌനജാഥയും അനുശോചന യോഗവും നടന്നു പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ടി സഹദുള്ള യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പെരിങ്ങോ മുസ്തഫയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ള സർവകക്ഷി മൌനജാഥയും അനുശോചന യോഗവും പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വച്ച് മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അഷ്റഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരുങ്ങോ മുസ്തഫ എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിന് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള സംഭാവനയാണ് സംഭാവനയാണ് പെരുങ്ങോ മുസ്തഫ സാഹിൻ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാനും സി പി എം നേതാവുമായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എം രാമകൃഷ്ണൻ പനക്കീൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജയൻ എസ് സി ഷുക്കൂർ ഹാജി വി കെ പി ഇസ്മായിൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധ
പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി അതിഥി തൊഴിലാളി വാർഡിന് സമീപത്താണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി എത്തിയ സിമെന്റ് ചാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എന്നിവ തള്ളിയിരിക്കുന്നത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനും ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളടക്കം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശുചീകരണത്തിനായി സർക്കാർ തലത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴും ആശുപത്രി പരിസരത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് അധികൃതർ അതുപോലെ സിമെന്റ് ചാക്കും മറ്റും അപ്രിപ്രമിച്ച് മഴയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് അതിന് പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയാം മഴ പെയ്താൽ ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും കൊതുക് വളർത്ത് കേന്ദ്രമാകുവാനും രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരും പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുടുംബശ്രീ ആരംഭഗാനം തിരുവാതിര റിലീസിനൊരുങ്ങി ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാട് ഫ്ലൂട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഗാനം റിലീസ് ചെയ്യും കുടുംബശ്രീ ആരംഭഗാനം തിരുവാതിര റിലീസിനൊരുങ്ങി കുടുംബശ്രീയുടെ ചരിത്രങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച തിരുവാതിര രൂപത്തിലാണ് ഗാനം തയ്യാറാക്കിയത് സി എം ഭാർഗവിയാണ് ഗാനരചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ കവിത എഴുതുന്ന ആളാണ് അതിനിടയിൽ കുടുംബശ്രീക്കാർ എന്നെ സമീപിച്ച ഒരു പാട്ട് തെരുവ് വർഗിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി എഴുതുമ്പോഴേക്ക് തിരുവാതിര കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ ജോൺസൺ മാഷോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു തിരുവാതിര കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണമെന്ന് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മാഷും അതിന് പ്രോത്സാഹിച്ച് ആ ടീമിനെ കണ്ടെത്തി ഞാനും കളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അവർ മാത്രം കളിച്ചു ശ്രീജ ദിജീഷാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത് നരീക്കാംപള്ളി അറത്തിൽ ശ്രീ ഭദ്രപുരം ക്ഷേത്രം വനിതാ വേദിയാണ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചത് സജിത ഉണ്ണിയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി അശോകൻ പുറച്ചേരി ക്യാമറയും സുനിൽ കുപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചു പിലാത്തറ ജെ ജെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാട് മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്തു വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം സാധാരണ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ളതല്ല ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം തിരുവാതിരയാണിത് തിരുവാതിര കുടുംബശ്രീ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തിരുവാതിര രൂപത്തിൽ സാധാരണ കുടുംബശ്രീ കാർ തിരുവാതിര കളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അതിലുള്ള വരികൾ കുടുംബശ്രീയെക്കുറിച്ചല്ലായിരിക്കും ഇത് ഒരു പുതുമ ആർന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് തിരുവാതിര രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടത് പാട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഭാർഗവി അമ്മയാണ് ഇതിന് ഈ ഈ വരികൾ എഴുതിയത് വളരെ മനോഹരമായ വരികളായിരുന്നു സി എം ഭാർഗവി അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് പാട്ട് ട്യൂണാക്കി അതിനെ സംഗീത രൂപ തിരുവാതിര രൂപത്തിലാക്കി ഇപ്പോൾ അത് പാട്ട് ആയതിന് ശേഷം അത് പാടിയത് ശ്രീജ ദിജീഷാണ് വളരെ മനോഹരമായി പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് സജിത ഉണ്ണി സവിത സജിത്ത് പ്രിയങ്ക മനോജ് മായ ജയൻ ദീപ രാജീവൻ ഹർഷ സവിത ആനന്ദ് നന്ദന മനോജ മാളവിക ജയൻ നിരഞ്ജന എന്നിവരാണ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചത് എഡിറ്റിംഗ് വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായ ആൽബം ജോൺസൺ പുഞ്ചക്കാട് ഫ്ലൂട്ട് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പയ്യന്നൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജനെ സ്റ്റോർ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും അനുമോദിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ 
മറ്റു സംഘത്തിലെ ജീവനക്കാരെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് വൈകിയാണ് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജിന് സ്റ്റോർ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അനുമോദിച്ചു അനുമോദന ചടങ്ങ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ ഡയറക്ടർ കെ വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ സെക്രട്ടറി ഇൻചാർജ് കെ ശരത്കുമാർ ഡയറക്ടർമാരായ എം മനോഹരൻ കെ ഇ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കൊച്ചൻ പി പി ശേഖരൻ പി വി പ്രേമവല്ലി കെ വി ശോഭനകുമാരി ബിസിനസ് മാനേജർ എം വി ഉണ്ണി ഡയറക്ടർ ഐ വി മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കരിവള്ളൂർ പെരളത്ത് എം എൻ ഷാദുലി ഹാജിയുടെ വിറകുപുരയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി അഗ്നിശമന സേന എത്തി തീ അണച്ചു പെരളം ഗ്രാമീണ ബാങ്കിന് സമീപത്തെ എം എൻ ഷാദുലി ഹാജിയുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന വിറകുപുരയ്ക്കാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തീ പൂർണമായും അണച്ചത് വിറകുപുര പകുതിയിലധികവും കത്തി നശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പ്രഖ്യാപനവും ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്കുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫും നടന്നു എം വിജിനം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് മാലിന്യമുക്ത വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു മാലിന്യ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രൂപത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയാണ് അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പല ഹോട്ടൽ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ സി സി ടി വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കർഷണ നടപടിയിലേക്ക് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോകണം കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് കൈയോടെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി നൽകിയ മുച്ചക്ര വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫും എം എൽ എ എം വിജിൻ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാലിന്യമുക്ത ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ അവതരിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ശോഭ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഹരിത മിഷൻ ആർ പി അരുൾ വി ഒ രായപ്പൻ സ്റ്റാൻലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര വാഴപ്പെരുമയിൽ പെരളം ഗ്രാമം കർഷക സംഘം പെരളം സൗത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപതോളം വാഴകളാണ് ഇവിടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് കർഷക സംഘം പെരളം സൗത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പെരളം സെന്ററിൽ വാഴകൃഷി നടത്തുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതോളം വാഴകളാണ് ഇവിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇടവിളയായാണ് കൃഷി നടത്തുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരട്ടി ഗുണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് രാസവളവും ജൈവവളവും സമ്മിശ്രമായി നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷിയെന്ന് സംഘം അംഗങ്ങൾ പറയുന്നു സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇന്നേക്ക് എട്ട് മാസം ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വാഴ കുലക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ജൈവവളം രാസവളം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജൈവവളം കോഴിക്കാഷ്ടം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വാഴ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉൽപാദനം എന്തുകൊണ്ടോ അതികഠിനമായ ചൂടായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉൽപാദനം കുറച്ച് കുറവാണ് കാണുന്നത് ഇതര പച്ചക്കറി കൃഷികളെക്കാൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ് വാഴകൃഷി കടുത്ത വേനൽ കൃഷിക്ക് ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്താണ് സംഘം വിളവെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്നത് പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത തീർക്കുകയാണ് സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഓരോ സീസണിലും ഓരോ കൃഷിയുമായി വർഷങ്ങളായി ഈ കർഷക സംഘം കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ട് പേരിൽ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തങ്ങൾ ഒരുപടി മുന്നിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കർഷക സംഘം പെരളം സൗത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ
മാടായി കോപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ മാടായി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി പി സി സി ഹാളിൽ എം വിജൻ എം എൽ എ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവീസിൽ നിന്നും പതിനേഴ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന അറ്റൻഡർ കെ മോഹനൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ഇ പി ഹേമചന്ദ്രൻ ഇരുപത് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ എം പി പുരുഷോത്തമൻ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത് ചടങ്ങിൽ കെ സി ഇ യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി പ്രകാശൻ എം അനിൽകുമാർ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി മുരളീധരൻ എം നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന നേന്ത്രവാഴ നേന്ത്രവാഴ കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം കണ്ടംകുളങ്ങരയിൽ നടന്നു എം വിജിന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർക്കാർ നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ വകുപ്പ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുമായി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിമംഗലം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന നേന്ത്രവാഴ കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കണ്ടംകുളങ്ങരയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി ടി അംബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി പി ഉഷാകുമാരി വാർഡ് മെമ്പർ ടി കല്യാണി എം വി ശശി കെ വി വിജയൻ കെ സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകട സമയത്ത് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ടി പി സമീര ടീച്ചറും കുടുംബവും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് സമീര ടീച്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു ചെറുതാഴം കക്കോണിയിൽ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം കക്കോണിയിലെ ഇ എം എസ് വായനശാല പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീവെച്ച് കത്തിക്കാൻ ശ്രമം ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു രാമതളി ചൂളക്കടവിൽ ഓട്ടോ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനും രാമതളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പറുമായ സി ജയരാജിന്റെ ഓട്ടോയാണ് അക്രമികൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാടിപ്പുഴ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പാലത്തിനായി പതിനൊന്ന് കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം